Hola amigos, soy el Rollo y esto es Comics Fan. Hoy vamos a ver cuáles son los 10 mejores miembros que tuvo el Escuadrón Suicida a lo largo de su historia. Número 10 King Shark Actualmente se ha vuelto más famoso que nunca gracias a su aparición en la serie de Flash Pero este antiguo personaje ya hizo un cameo en la serie de Escalón Suicida en los años 90 Y se convirtió en miembro recurrente de los nuevos 52 Nació en Hawái y era hijo del dios de los tiburones Es un asesino formidable y es incorregible Tiene super fuerza y es gran villano de Flash y Aquaman Número 9 Nightshade Cuando era niña, Eve Eden no sabía que provenía en realidad de la tierra de los Nightshades, un planeta de otra dimensión, formado por seres mágicos y con poderes sobrenaturales. Lo descubrió cuando su madre se lo confesó. Después de un suceso trágico, su madre falleció y le confió los poderes a Eve para convertirla definitivamente en Nightshade Nocturne. Poco después se uniría a la oficina central de investigaciones que la recomendaría para formar parte del escuadrón suicida. Los poderes de Nocturna son variados, pero se incluye la teletransportación y la habilidad de convertirse en una sombra. Número 8 Black Manta Cuando era niño, David adoraba todo lo relacionado con el mar, además de tener en muy alta estima a Aquaman. Pero un día fue secuestrado por unos criminales que lo introdujeron en un barco que utiliza esclavos, siendo explotado día tras día. Desde el barco, pudo observar a Aquaman bastante cerca, aunque este no lo vio y no intervino para ayudarlo. Por ello, David consiguió un gran odio hacia el superhéroe y cuando consiguió escapar, dedicó su vida a vengarse. Se había vuelto un demente. Se construyó un elaborado traje de inmersión para atacar al superhéroe y destruir a Atlantis e incluso hizo un pacto con el demonio Nerón para aumentar sus poderes. Cuando estaba en la cárcel, Amanda Weiler le propuso formar parte del Escuadrón Suicida. Número 7 La Encantadora Ha sido un personaje controvertido toda su vida. Ha sido tanto superheroína como antihéroe e incluso villana. Su origen es curioso. La artista Jun Moore es invitada a una fiesta de disfraces en un castillo antiguo. Cuando acude, se encuentra con una cámara secreta en la que un ser mágico le da un poder para que se enfrente a una presencia maligna que habita el castillo. Diciendo las palabras encantadora, Jun, que es rubia, se convierte en la encantadora, con pelo negro, que tiene múltiples habilidades mágicas y de hechicería. Poco después de vencer a la presencia maligna, se encuentra con Super Gear, a la que ataca convirtiéndose de pronto en una villana debido a que su parte malvada toma el control. En este estatus, formó parte de los villanos. Después, Amanda Waller le propondría formar parte de Stax for 1. Con el tiempo se convertiría en el escuadrón suicida. Número 6 Capitán Boomerang es uno de los villanos secundarios de clásicos, enemigo recurrente de Flash, tanto George Tiger Harness como su hijo han sido este villano. El padre era australiano y fue miembro del Escuadrón Suicida, la banda de la injusticia, la sociedad secreta de supervillanos y más recientemente el cuerpo de los Black Lanterns. Su hijo es Owen Mercer, que ha sido tanto héroe como villano y tiene super velocidad. Ambos tenían una gran habilidad para manejar y lanzar boomerangs, los cuales preparaban con explosivos. Número 5 Tigre de bronce Aunque el aspecto de los nuevos 52 es el de un hombre tigre, en realidad era un hombre. Ben Turner había entrenado artes marciales desde que era niño, y que se había unido a la liga de los asesinos igual que Batman y Arrow, para ganar más habilidad en el combate cuerpo a cuerpo. Pero los demonios en su interior eran más poderosos que él y acabó cometiendo crímenes varios. Cuando Amanda Weiler lo reclutó para formar parte del escuadrón suicida, iba a ser el líder, pero acabó siendo el segundo al mando por detrás de Rick Flag Jr. En los nuevos 52, Ben Turner tiene la habilidad de transformarse en un hombre tigre, 
con super fuerza y super agilidad, donde es miembro de la Liga de los Asesinos. Número 4. Rick Flag. Ha habido tres personajes con el nombre de Rick Flag. Padre, hijo y nieto. Los dos primeros fueron miembros de las tres primeras conformaciones que tuvo el Escuadrón Suicida. El primero falleció cuando sacrificó su vida para detener a uno de sus enemigos, el Alcohol Negro. Su hijo lo reemplazó en una nueva conformación y se convirtió en el más longevo. Todas las versiones son soldados de élite, con gran capacidad de combate cuerpo a cuerpo. Número 3 Amanda Waller Ha sido durante mucho tiempo una de las mayores enemigas del mundo superheroico en general poniendo en jaque en multitud de ocasiones a la Liga de la Justicia y Batman. Fue líder del Task Force 1 y posteriormente del Escuadrón Suicida. Es estratega, feroz y muy inteligente, y no posee ningún superpoder. Número 2 Deadshot Flav Lawton tuvo una infancia muy similar a la de Batman. Nació en el seno de una familia rica, aunque a diferencia de Bruce, contaba con un hermano que asesinó por accidente. Este hecho y que su padre fuera un maltratador, le condicionaron de por vida. Cuando ya era adulto decidió hacerse pasar por un superhéroe intentando suplantar y dejar en ridículo a Batman. Pero este le descubrió como un criminal al demostrar que en realidad Floyd utilizaba su identidad superheroica para ayudar a criminales. Desde entonces se convirtió en un asesino a sueldo legendario, por su puntería y eficacia. Entraba y salía de la cárcel con facilidad, hasta que Amanda Waller le propuso que entrara en el grupo. Número 1 Harley Quinn Se unió al Escuadrón Suicida en los 952 en 2011, pero desde entonces se ha convertido en el personaje más profundo e interesante que ha tenido nunca el Escuadrón Suicida. Harley era una psicóloga de Arkham que, al conocer al Joker, se quedó totalmente aprisionada por su personalidad, influenciándola hasta tal punto que se volvió loca. Es inteligente y muy hábil en el combate cuerpo a cuerpo. Si el video te gustó, dale me gusta y compartilo. Y no te olvides suscribirte. ¡Nos vemos!